Assalomu alaykum barchangizga Pak TV kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan dunyodagi eng boy, ya'ni milliarderlar haqida gaplashib olamiz. Dunyoning 10 ta eng boy odamlari boyliklari bilan bo'lishadilar. Odamlarning boyligi va holatini tahlil qiladigan ko'plab rating agentliklari mavjud. 2019-yilda dunyodagi eng boy odam kimligini, birinchi o'nlikka kirganini bilishni istaysizmi? 2019-yilda dunyoning eng boy odamlari ro'yxatiga kim da'vogar bo'lishini aniq bilishingiz uchun biz ushbu materialni tayyorladik. Bir nechta rating toifalari ajratilgan. Ularning asosida eng boylari aniqlanadi. Larry Page 2019-yilda dunyodagi eng boy odamlarning top 10 ta ligiga kiradi va ushbu qisqa reytingda oxirgi 10-o'rinni egallaydi. Sergey Brin bilan birgalikda u Googlega asos soldi. 2015-yil iyul oyida u Google bosh direktori lavozimidan ketdi. Alfabetda xuddi shunday pozitsiyaga o'tdi. Forbes bosma nashrining ma'lumotlariga ko'ra, Larry Page ning 2017-yildagi boyligi 40 milliard 700 million dollarni tashkil etgan. Bu unga dunyoning eng boy odamlari reytingida munosib 12-o'rinni egallashga imkon bergan va u nufuzli odamlar orasida 10-o'rinni egallagan. 2018-yilda Michael Bloomberg 50 milliard dollar boylik bilan 11-pog'onada edi, ammo 2019-yilda u dunyodagi milliarderlar ro'yxatida 9-o'ringa ko'tarildi. Bloomberg Bloomberg axborot agentligini tuzdi va uning to'liq egasi hisoblanadi. U karyerasini Salomon Brothers kompaniyasida birja savdosi bilan boshladi. Ish davomida u Salomon aksiyalarini sotib oldi va ular sotilgandan so'ng moliyaviy bozorlarini tahlil qiluvchi Bloomberg LP kompaniyasini tashkil etdi. Michael treyderlarga bozorni tahlil qilish, shuningdek, birja savdosi amalga oshiriladigan onlayn platformani ishlab chiqishga imkon beradigan tizim ishlab chiqilgan va ishga tushirildi. Kompyuter texnologiyalaridan foydalanish tufayli Bloomberg raqobatchilardan ustun kelishga muvaffaq bo'ldi. Mark Zuckerberg juda yosh yoshida o'z biznesini internet texnologiyalar sohasida yaratgan tadbirkor dasturchi. 35 yoshida u 2019-yilda dunyodagi eng boy odamlarning top 10 taligiga kiradi. Mark Facebook ijtimoiy tarmog'ining asoschi va rahbari. Facebook universiteti yotoqxonasida dastlab Garvard universiteti talabalari o'rtasida muloqot qilish tarmog'i sifatida yaratilgan. Forbes jurnaliga ko'ra, Zuckerberg eng yaxshi 2018-yilning 5-pog'onasini yo'qotib, 2019-yilda 8-o'ringa tushib ketdi. Larry Ellison Oracle korporatsiyasining asoschi. O'tgan asrning 70-yillarida u markaziy razvedka boshqarmasi uchun Ampex loyihasini ishlab chiqishda qatnashgan. 1977-yilda u ikki ishchisi bilan keyinchalik Oracle da modernizatsiya qilingan SDL kompaniyasiga asos soldi. Kompaniya o'zida va ko'paydi. 1986-yilda uning aksiyalari fond birjasida sotuvga qo'yila boshlandi. 584 million dollarga tushgan Oracle to'satdan o'z o'rnini yo'qotishni boshladi va 1990-yilda ko'plab xodimlarini ishdan bo'shatdi. To'g'ri boshqarish inqirozning eng yuqori cho'qqisini zabt etishimizga imkon berdi. Amancio Ortega, ispaniyalik ishbilarmon, 2019-yilda dunyodagi eng boy odamlardan biri. O'zining sobiq rafiqasi bilan u Edintex'ni 90 mamlakatda do'konlar bilan savdo tarmog'ini yaratdi. Shuningdek, Ortega gaz sanoatiga, bank sohasiga sarmoya kiritadi. Turizmni rivojlantiradi va sportga, ya'ni futbolga moliyaviy qiziqish ko'rsatadi. Carlos Slim Elu 2010-yildan 2013-yilgacha meksikalik Forbes jurnalida uni dunyoning eng boy odami deb atagan. Keyinchalik Carlos bog'onasi sezilarli darajada pasaydi. Shunga qaramay, 2016-yilda u dunyoning eng boy odamlari reytingida munosib ikkinchi o'rinni egalladi. Slim Elu katta oiladan, ammo otasi o'z do'konini ochishga muvaffaq bo'ldi. Erta yoshdagi barcha bolalar shu jumladan Carlos otalariga yordam berishdi va u ularga katta pul berdi. Bernard Arno 2019-yilda dunyodagi eng boy odamlar ro'yxatiga kirdi. Reytingda muvaffaqiyatli 4-o'rinni egalladi. Bu fransiyalik tadbirkor o'tgan yili uning boyligi Yevropada eng katta bo'lgan 81 milliard yevroni tashkil etgan. 
Fransiyada milliarderlar uchun soliq miqdorini oshirgandan so'ng Bernard Arnault Belgiya fuqaroligini olishga qaror qildi. 2012-yilda ko'pchilik og'ir soliqlardan qochishga harakat qilib, shunday qilishdi. Warren Buffett 80 yoshdan keyin dunyodagi eng boy odam. U 88 yoshida va u eng munosib 3-o'rinni egallab turgan 10 ta eng boy odamlarning o'ntaligiga kiradi. Shunday qilib, biznesmenning kapitali yoki ko'tariladi yoki tushib ketadi. Lekin bu degani u dunyodagi milliarderlarning ro'yxatiga tusha olmaydi degani emas. 2018-yilning 3-choragida Warren Buffett buru 80 milyar 400 million dollarga ega edi va atiga 6 oydan keyin bu miqdor allaqachon 85 milyar dollarni tashkil etdi. Warren ko'pincha ko'ruvchi deb nomlanadi, chunki u ajoyib daromad keltiradigan biznesni aniq belgilaydi va unga ega bo'ladi. Bill Gates jamoatchilik xizmati va xayriya ishlari bilan shug'ullanadigan aqshlik tadbirkor. U 1996-yildan 2007-yilgacha dunyodagi eng boy odam. Forbes nashrining biznesi tahlilini Gates 2009-yildan 2016-yilgacha eng boy odamlar ro'yxatiga kiritdi. Ammo 2019-yilda u ushbu reytingda ikkinchi o'rinni egalladi. 20 marta Ishbilarmon o'z mamlakatida birinchi o'rinni egalladi va 16 marta dunyoning eng boy odamlari reytingida birinchi o'rinni egalladi. Bir yil ichida Billning kapitali 6.5 milliard dollarga ko'paydi, ammo bunday daromad Gatesning yuragiga xalaqit bermadi. Uning hayotida u 28 milliard dollarni xayriya ishlariga sarflagan. Shuningdek, raqiblarini ham muhtojlarga yordam berish uchun pullarini sarf qilishga undaydi. Jeff Bezos, Amazonning asosichi va egasi, uning filial korxonalari, ko'plab aloqador korxonalar, kinostudiyalar, bulutli platformalar va Amerika bosma nashrlari. U 2009-yilda dunyodagi milliarderlar ro'yxatini boshqaradi va so'nggi yillarda bu pozitsiyani egallab turibdi. Bezosning umumiy kapitali 131 milliard dollarni tashkil etadi. Bolaligidan Jeff qiziquvchan bola edi. U hamma narsani aniqlab olishga va ish prinsipini tushunishga harakat qilar edi. Bu unga Princeton universitetiga o'qishga kirishga, bitiruvchilarga ega bo'lishga, o'z internet do'konini yaratishga va keyin 2009-yilda dunyodagi eng boy 10 kishining ro'yxatiga kirishga imkon berdi. Sayyoradagi eng boy odamlar. Xulosa Dunyodagi eng boy odamlarning reytingi doimo o'zgarib turadi. Bu esa unga biron bir odamning kirishiga imkon beradi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, sayyoradagi eng boy odamlarning 70%i dastlab pensiyalari uchun ishlagan va o'zlarining aql zakovati va sa'y harakatlari ularga bunday balandlikka ko'tarilishlariga yordam bergan. Hammaga ham munosib ta'lim olib, badavlat ota-onalariga ega bo'lish nasib etmagan. Ularning ko'plari gazetalarni sotishga, pijamalar tikishga majbur bo'lishgan. Bu video sizlarga yoqdi deb umid qilaman. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmagan holda o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Kelgusi videolarda ko'rishguncha, xayr.